Сәлем достар, сіздер өмірге пазыл телеарнасы. Бүгінгі видеода сіздерге «Девушка подвали» фильмін қысқаша айтып беретін боламын. Бұл үшін өмірде болған оқиға. Ендеші видеоны бастамас бұрын каналға түркелі лайк басып кетіңіздер. Ал бұл сүреттегі адамдар үшін өмірде осы оқиғаны бастан өткізген адамдар. Бұл жәрде отбасы кешкі ас үшуде әкесі Дон, анасы Ирина және екі қызы Сара мен Эмма бар. Сара бүгінгі сауық кешіне бармақшы бұл батанасынан сұранады, бірақ атанасы әсіресі әкесі оны ешқайда жібермейтін айтады. Кейін Сара бөлмеме кеттім деп жігітті Криспен бірге кешкі сауық кешіне кетіп қалады. Бұны атанасы көріп әсіресі әкесі өте қатта ашуланады, ал бұл жерде Криспен Сара бір-бірімен жақын танысып керемет кезер өткізуде. Таңар тенгі уақытта әкесі Сараны күті отырады, Сара бұлмен ұрысып бөлмесіне кіріп кетеді. Және 18 жасқа толғанда бұл өйден кететінін айтады. Осы уақытта алдарынан анасы шығып Сара өзін бөлмесіне кіріп кетеді. Еш болғаннан кейін Сараның қасына әпкесі Эмма келеді. Ол Эммаға өзінің 18 жет олғаннан кейін бұл өйден кететінін және әртүрлі елге қыдыратын айтады. Осы кезде анасы оларының қасына келіп қосылады. Және осы оқиға айтып жатырған нәрсенің бәрін әкесі Дон естіп тұрады. Бұны естегенен кейін Дон өте қатта ашуланады және төменге барып ойланып өттіріп естеймін деп төменен бір бөлме тауып алады. Арада шай уақыт өткеннен кейін Сара өзінің мектебін бітіреді. Анасы оған әкесімен кететін болғандықтан кейін тату болды енді өтінгенен кейін әкесінің айтқанын орында падуалға саттарды әкелісі өй көмектеседі. Бұл жерде әкесі одан бұл жер қалай деп сұрайды. Бұл жердің қорқыш текен айтқаннан кейін оны әкесі қамап кетеді. Және төменге түсіп әкесі сіз сауық кешіне бармағанда бұның бәрі болмас еді деп Сараны осы жерде сорлап кетеді. Келесі күні анасы мен әпкесі Сараны іздеп полицияға жолығады, бірақ әкесі Дон оның бұйден қашып кеткенін және сайықаттаймын деп айтқанын ескертіп айтады. Ал бұл уақытта Сары ғашығы Криспен өткізген уақытын есіне алып отырады. Келесі күні Крис әкесіне келіп Сараның қайды кен сұрағанда ол көрші жүретпен басқа ерге қашып кетті деп айтады. 21-ші күн Сара 18-ге толады және әкесі оған қызыл көлеге келіп береді. 18-ге жасқа толғанына не сұрайды? Бірақ Сара бұл жерде одан бостандықты сұрайды, ол мүмкін емес екенін айтады. Сол себепті болыған сағат әкеліп беруін өтінеді. Және осы сәтте тағы бір Сараны сорлап кетеді. Сара әкесіне шабыл жасы мақшы болады, бірақ оның бұл үстінен ештенеді шықпайды. Осылай арада бір жыл өткенен кейін Сараның аяға ауыр болып, Мария атты қызы дүнеге келеді. Осылай арада жеті жыл өтеді, қызары Мария өкесі еді, ал Сараның екінші балаға аяға ауыр болады. Мария әкесі келгеннен кейін Донға өзін сүретін көрсетеді, ал Сара болса, біздің өзі еркіндікке шығатын уақытымыз келді, сен бізді қашан шығарасын дейді сол кезде Дон оған ашуланады. Келесі күні Ирина Донға өзінің қызының жоғалып кеткені және оны табатыны сенімді болып етектеу жалдайтынын айтады, ал бұл уақытта Дон мен оған ақша құртпаймын деп ашуланады. Дон оларға телевизор әкеліп береді, келесі күні Мария қатты ауырып қалады. Және Донға оны балинцаға апару керек деп айтады, бірақ Дон оған естесен де өзің білдеп кетіп қалады. Сара балыларына өзінің басынан өткен оқиғаларды ертегі қылып айтып береді. Осы уақытта Крис әлі де Сараның үйіне келіп жүреді және әпкесін көріп, барлық шындықты біреді әпкесі оған ешқандай да көші жүретпен қашып кеткен жоқ деп айтады. Және өзінің әкесінің оған бірден естегенін айтады. Мария Сараға телегізердегі де өмірді көргісі келетінін айтады, бірақ бұл мүмкін емес екенін айтса да ол түсінбегенен кейін араларында рұш шығады. Содан кейін Мария өзінің балаларына ормандағыдай ойнаймыз деп ойнап кетеді. Ал бұл кезде Дон өзінің ұлпасы Ирина мен және Эмма мен ұрсып жатады. Эмма оған қызына бірден істегеніне сенімді екенін айтады. Дон және Ирина екеу кетіп қалған кезде Эмма бұлға түсіп түменден бірден елерді зек көрмеші болады осы кезде Дон оған барлығын айтып айқылап тастайды. Ал бұл кезде үшінші баланы дүнеге әкеліп жатырған сараны көреміз. Баланың есімін Томс деп атайды және оны баланы жоғарға шығаруын өтінеді. Сол кезде саған көп көңіл бөлемін деп атайды. Сосын Дон оның айтқанына келісіп, баланы өзінің анасына әкеліп береді. Сараны барма деп ойлап, 
бүткіл жерден іздегісі келеді, бірақ осы қаттан кейін тоқтайды. Баладан кішкентай ғана қат түсіп қалады, бірақ бұны анасы көрмей, дон көріп қалады және оны төменге барып, сараны ұрып, соғып кетеді. Осыдан кейін тағы да қызыл көлікті кейгізіп, сорлайды. Осылай арада 14 жыл өтеді барлығы астында әлі өмір сүріп жатыр. Әкесіне келіп Мария өзін бойанғанын қалай болып тұрғанын сұрайды. Сол кезде Сара қызына тейспеуін өтінеді. Ал бұл жерде Томас ұжы есейіп қалған болатын және Сараның бөлмесіне келіп, анасының заттарын көріп есіне алып отырған анасын көреді. Мария Сараға жоғарды суағып тұрғанын айтады және олар бұл жерді тесіп, фонарик пен көмек шақырады, бірақ бұны бір адам көреді және оны донға барып айтады. Содан кейін дон оған рахметін айтып, барлық нәрсені жөндеймін деп айтады. Содан кейін дон төменге түсіп, сараны ішінен теуіп, баланы түсіріп тастайды. Бала бөлі туылады және дон оны өзінің үйінің қасына көміп тастайды. Балалар әкесіне далаға шығып жаңа өмірді көрілісі керетін айтады, бірақ оның барлығы сендердің аналарыңа байланысты деп айтады. Осы кезде балалар анасына ашуланады. Балалар анасының кесірінен далаға шығамайтынын айтады. Бұл кезде сара ашуланып кетіп бүкіл затты қопарып тастайды. Кейіннен балаларға бүкіл шындықты айтпақшы болады және бүкіл шындықты айтады. Әкесі оны 17 жасынан осы жерде ұстағанын және сендердің де әкелерің менің де әкемді байтайды. Оны естіген Майкл әкесіне қарсы шығып төбелеспек болады, бірақ оның оған күші жетпейді. Ал келесі күні дон өзінің жұмысынан айырылғанының кесірінен балаларды падуалдан өлдіріп бастағысы келеді. Солай ол қимыл жасап жатырғанда үшінші баласы Томыс келіп, оған кедергі болып қалады. Томыс оны қышақтап, кешірім сұрайды. Содан кейін төменге түсіп балаларын қарап шығады. Балалары әлі тірі екен. 18 жыл бөтеді, содан кейін Томыстың бейсболдан женгенін тұрылап жатады. Осы кезде төменде Мария болса ауырып жатады. Сара оған Валенсаға бару керек екен айтады. Том амалсыздан оған көнеді. Осы кезде Сара өзінің үйіне бір қарап алады. Метестра Мария туралы барлық сұрақтарды қояды және оған жауап береді. Осы кезде Сара өзінің үсіне кофе төгі алып байқамағандай болады. Және дон кеткен кезде Медвекке мен полицейге келіп, барлық шындықта айтып мені құтқарыңыздар жүдейді. Ал полицей болса, донды ұста балады. Ал бұл кезде Сара Марияға барлық қиындың артта қалды сенің әкенді тұтқындады дейді. Оны өмір бойы бас бұстандығынан айырады және үйе келіп, осы жағдайларын барлығын полицейлер біледі. Келесі күні балыларын барлығы бақытты болып ойнап жүреді. Сол уақытта оларға біреудің келе жатырған айтады ол Крис екен. Сонымен Сара мен Крис бір-біріме сөйлесіп, Крис оған сыйлық береді. Сөйден кейін Сара мен Крис мототикілге отырып қыдырып кетеді. Кинону көрсеңіздер болады, я бұл өмірде болған жағдай өте ауыр. Барлықтарыңызға рахмет.